Hey guys, nouvelle journée. Donc hier, on est bien arrivé à Manuel Antonio. Donc on a mis 10 heures en quart. Franchement, c'était super long, c'était fatigant. Et aujourd'hui, on a décidé de faire la plage parce que malheureusement, on ne peut pas faire le parc Manuel Antonio. Mais on le fera demain. Et on a trouvé une belle plage. Alors par contre, pour y accéder, c'est un petit peu compliqué. On a mis environ une heure le temps de marcher. C'est des montées et des descentes, etc. On va se poser. On va aller dans l'eau. J'ai pris ma GoPro. Allez, c'est parti, let's go Les gars, ça y est, on a trouvé une autre plage. Donc tout à l'heure, on était à la plage Bitsen. Apparemment, c'est la plage assez connue et tout. Et là, on a une autre plage, donc c'est la plage Plaitas. Plaitas. Elle est super longue. On va aller se baigner quand même. Il fait chaud. Hein. Je crois que j'ai cramé un petit peu des épaules. Je sais pas si on voit. En même temps, le soleil, il attaque. Mais là, ça va. Il est 15h30, 16h quasiment. Donc on va dire c'est un petit peu mieux. Je vous montre la plage. On se retrouve dans l'eau. Ouais, c'est parti pour aller se baigner. Hey guys, ça y est, on vient de finir la journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu ma casquette dans l'eau comme un débile. J'ai foncé dans une vague et euh, ma casquette est tombée dans l'eau. Et j'ai en fait, je l'ai réussi à rattraper dans la main, mais je savais pas si c'était ma casquette. Enfin, vous savez, le temps de réaction, tout ça. Et du coup, bah, j'ai plus de casquette. Demain, en plus, ça annonce une grosse, grosse journée euh, soleil, quoi. Je vais avoir très, très chaud. Mais bon, c'est pas grave. C'est les méfaits de l'aventure, ça arrive. Puis nous, on va y aller maintenant. On part pour un petit trek de une heure. Regardez derrière. Hein. <rire> Il reste la casquette de Seb, au moins lui il l'a encore. Et euh, ouais, donc on a une heure de marche environ pour rentrer à l'hôtel. On va s'habiller, on va changer. Il y a le petit sunset à vous filmer, je vous filmerai ça. Sinon on se retrouvera demain bah, au parc Manuel Antonio. On espère voir des animaux et finir sur une plage sans casquette. Allez, bonne nuit et à demain. Hey guys, nouvelle journée. Donc là on est bien arrivé au parc Manuel Antonio. On va essayer de trouver des animaux. On vous garantit pas tout ça. Mais au moins on vous filmera quand même la balade. Hein, si jamais on trouve pas d'animal. Let's go. C'est parti pour environ 2-3 heures de trek. Visible. Le problème de ces sorties là, si vous voulez vraiment voir des animaux, prenez un guide. Même si ça coûte cher, prenez un guide parce que on les voit pas trop quoi. dégoûté quoi, on arrive devant, c'est fermé, on sait pas pourquoi, c'est abusé, c'est pas grave, on va à l'autre point de vue. Allez ça y est, 
fait la dernière plage pour aujourd'hui. C'est celle de Manuel Antonio. Donc une fois que vous avez fini le parc, vous allez à la plage. Enfin, vous pouvez rentrer hein, si vous voulez. Et l'eau a l'air super bien, euh, super clair, un petit peu chaud. J'ai plus de casquette comme je vous l'avais dit hier. Mais bon, on va essayer de faire sans. Allez, on se retrouve dans l'eau directement. Hey guys, nouvelle journée Alors j'ai oublié de vous faire la petite conclusion de Manuel Antonio Donc une fois qu'on avait fini la plage, on est parti pour aller manger un petit truc tranquille Et ensuite on est parti à San Rosé, donc la capitale de Costa Rica Alors pour faire ma petite conclusion sur Manuel Antonio Je vous cache pas, c'est pour moi le meilleur parc qu'on ait fait au Costa Rica Après le seul souci, c'est qu'il faut absolument prendre un guide parce que malheureusement on a vu quelques petits animaux mais pas assez Si vous avez un guide au moins il a les jumelles etc Il peut vous montrer les meilleurs spots Donc c'est un petit peu dommage Et c'est ce que je reproche au Costa Rica C'est vraiment si vous y allez comme ça faire des parcs naturels Vous ne verrez pas grand chose sans guide Donc il faut absolument payer, payer, payer On finit aujourd'hui sur un petit musée et puis ensuite on fera la conclusion générale du Costa Rica Parce qu'à Saint-Rosé vraiment il n'y a pas grand chose à faire Donc je préfère vous filmer juste un petit musée c'est le musée du gold, on verra ce que ça donne, on espère qu'il y aura des petites choses à filmer, des petites histoires à vous raconter et puis finir ce vlog en beauté. Allez, on se retrouve directement au musée. Bon les gars, je suis vraiment désolé, pas de chance, on pouvait pas filmer dans le musée. Euh, bon, de toute façon honnêtement, c'est même pas pourquoi ils ont appelé ça le Gold Museum, parce qu'au final c'était plus l'histoire de l'Amérique centrale, etc. Je vous mets quelques petites images quand même, histoire que vous voyez, j'ai pris quelques petites photos, parce qu'on a le droit de prendre des photos mais pas de filmer. C'est un petit peu idiot, je trouve ça bête, mais bon, bref. Sinon pour résumer, saint rosé bon, rien de spécial, hein. cette ville est un petit peu dangereuse, faut pas trop se balader la nuit, faut faire très attention, il y a pas mal de clochards, et... Ils sont un petit peu relous, ouais. franchement ils sont un petit peu relous C'est comme ça, c'est sans se creuser, hein. peut-être c'est normal On se retrouvera demain pour de nouvelles aventures au Panama Parce que demain on change, on prend un avion, on va en direction Panama On va essayer de trouver des activités, on a déjà un petit peu regardé, fouillé Il y a pas mal de choses à faire, maintenant c'est un petit peu cher Mais bon, c'est l'effet de Panama quoi On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, et bonne nuit